不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真实成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。那天，这件事情闹得沸沸扬扬的。你父亲知道了之后很生气，他做了两件事情：第一，把这件事情压下去，因为当时连胜的丑闻就是欧诺的丑闻；第二，他免去了连胜 CEO 的职位。所以，他是因为这件事情出国的。而且一走就是五年，没有任何的消息，你都不知道我那个时候是怎么过的。我跟连胜大学的时候就在一起了，他是我的初恋，我从来没有想过我们两个会分手。更没有想过，他会伤我伤得这么深。在我最最痛苦的时候，你父亲出现了，他细心的照顾我，包容我，给了我重新面对生活的勇气。所以，在这个世界上，我最应该感谢的人。就是你的父亲。没想到，你还能这么心平气和的面对连胜。我又有什么选择呢？英叔，现在在我的身上，更重要的是一份责任，是对你和对欧诺的一份责任。不过最让我失望的是，直到现在，连胜都没有对这件事情给过我一个解释。不解释，或许他就是这样一个人。早早，基本的情况都已经做了了解了吧？嗯，已经做过功课了。这个是我们医院的一些成功的案例，里面囊括了很多实用的信息。你没事的时候呢，可以多看看。我们医院是以 TVR 面部精雕著称的，来咨询的患者呢，大多也都是冲着这个项目来的。所以，关于这个项目的相关知识和情况，你一定要尽快掌握。另外，我们医院主推的娇兰玻尿酸也是一大特色，可以说是最柔软的玻尿酸。你可以多跟顾客交流和沟通。掌握了这些知识呢，有利于你之后工作的展开。这个人也是在我们医院做的吗？对啊，这个是我们医院非常成功的一个案例。他
好 fair。英硕，你找我什么事啊？菲儿，我也要紧的事，请你帮忙。啊？什么事啊？菲儿，我和连胜之间的事情，想必你都知道，但你并不知道，当年我们一家和连胜的关系有多好。他是我的偶像。也是我爸最信任的人，我们对他都是无条件的信任和支持。但是结果呢？他又做了什么？先是我进拘留所，他趁机掌权了欧诺，把欧诺变成他连生的一言堂。表面上是装作对我好，但实际呢，就是为了夺权。我不可能再相信他了，我要扳倒他。把我的东西夺回来，所以菲尔，我需要你的帮助。我，我可以帮什么忙？我要揭穿他，我要让所有人都知道他的真面目。首先，就是要让他亲近的人不再相信他。这是什么意思啊？我需要你帮我约陶小婷。菲儿，这只是我和连胜博弈的开始。我要让小艇知道真相，我不想再让他受骗，我不能让连胜那样的人得偿所愿。其实，你就是想让陶小艇离开连胜。说了那么多，你不就想追求陶小艇吗？那你为什么要跟我说？你有考虑过我的感受吗？你明知道我对你……菲儿，正是因为我知道你对我的心，所以我才会和你说这些真话。我的确喜欢小艇，但是我追求他，不仅仅是我喜欢他，更是因为把陶小艇夺回来，是我对连胜打击的第一步。一定要这样做吗，菲儿？这是我和林胜博弈的开始，这一步必须要稳妥，我没有其他人可以拜托了。抛开我对陶小婷的感情，我也需要这么做。而如今，我只能相信你，依靠你了。如果小婷知道了真相，他还是执迷不悟的话，那我对他的爱。也就没有办法再继续下去了。真的吗？真的。那如果一切都是真的，你会证实我对你的爱吗？好，我帮你。见不着你，我不知道怎么坚持到下班啊。嗯，想我啦。想了？你想我没有？我这有人。有别人怎么了？有有啊。有想什么呀？能不能想？好了好了，不逼你了，赶紧去忙吧啊。行，下班见，拜拜。
。喂，英硕，一切都准备好了。我想跟你聊聊，我也挺想跟你聊聊的，但非得现在吗？现在，行吧。喂，你干什么呢？我被人给放鸽子了，上你店里待会儿喝一杯。今天不行，我店里被人包了，我都没地儿去。那来我家吧，我亲自下厨，咱俩吃点喝点。行，我正好有事跟你说呢。好，一会儿见。姐，我知道你现在是为我回欧诺生气。但我现在是跟着 K K 老师做助理，不会又怎么样的，你放心。的确 ，K K 老师这次机会真的挺难得的，所以我也不想放弃。但之前我犯的错误一定会弥补的，我会帮你好好调养身子，一个星期帮你煲三次汤，你放心。至于英叔那边，你就更不用担心了，因为我已经有喜欢的人了。这件事以后再说吧。姐啊，这到底要干嘛呀？小婷，从小到大我都活得很骄傲，从来没有想过会输给你。可今天，不是姐啊，我承认，我一直想找一个金龟婿。那是因为我希望，我能用我最快的方式让你和妈妈过上好的生活。我觉得，只要我过得好了，你们两个一定过得更好。后来时间越久，遇到的人越来越多，发现靠谱的根本没几个。终于，我遇到了一个我最合适，而且我还爱的人。在他身上，我用尽了一切的努力。可是没想到，你赢了。所以这里面是英树。你放心，我会去跟他说清楚的。而且，我也不允许你因为他这么伤心。你放心吧。小婷，英叔，我觉得有的事情我们已经说得很明白了，我跟你是不可能的，而且菲儿对你那么用心，所以我希望能对他好一点。如果你对他不好的话，我会跟你没完的。怎么这么大火气啊？来，先坐会儿。我一会儿就走。从你回来，我们还没有好好聊过天呢。既然你都来了，就待一会儿吧。我也想介绍一个朋友给你认识。小雅，哎，这不是给你的，这是给你 Jeff 叔叔的，啊啊，是干爹，是。去 Lucky 那边有你吃的啊，去吃吧。哎，那生，坏消息，那个小雅又不见了，我估计是有人暗中在保她，不过你放心。两天之内，我肯定让他出现在你面前。五年我都等了，不在乎这一两天的。你办事儿我放心。真的？嗯
，我有时候挺为你发愁的。你脾气得改。你明明知道当年人家是给你设的局，你想都不想，马上就走。人家姐心里头能好受吗？换做我是你的女人，我肯定也不干呐。哼，亲眼都看见了，也没有什么有力的证据可以解释，干脆就别解释了。得了吧，得了吧，我看你啊，就是不够爱。换句话说，这事儿发生在今天，你现在的女人是陶潇婷，她把你抓了个现行，你解不解释？同样的事儿不会发生两次，一条沟里我也不会跌倒两次。我说的是万一呢？就没有万一？你能盼我点好吗？嗯，我不跟你说，我也说不过你，我吃菜。哟，手艺见长啊！那话怎么说呢？恋爱中的男人才是最可爱的男人。我今天吃的这不是菜，是爱。<笑>这话从你嘴里说出来，怎么这么恶心啊？<笑>我吃了啊，喝一口吧。来，嗯，祝贺。大概就是这样吧。其实，我知道他叫连胜，是个有钱人，但是我没想到他快要结婚了，还有个未婚妻。我也是傻，还奢望跟他谈恋爱。我后来才知道，他的私生活很混乱，就是因为这个事儿，还被欧诺给罢免了。其实，我因为这个事儿还伤心了很长一段时间。哦哦，嗯，那个，我有个朋友约了我去打球，我就不打扰你们了，我先走了。你叫什么名字？小雅。他给了你多少钱？没有，他没给我钱。是，哎，你从坐起来就一直在说你跟连胜的事情。你认识我吗？你知道我是谁吗？为什么要这么说？英叔，在你眼里我的智商是有多低呀、啊？小婷，是，我承认这个小雅是我找来的，但是我都是出于对你保护的目的。你不要被连胜所蒙蔽了，他连相处十年的女朋友都能抛弃，更何况你呢？你知道他相处了十年女朋友是谁吗？是 Grace。这个是事实，是谁都改变不了的事实。还有这个小雅，她也不是假的，是真的。就是因为连胜在结婚前跟她上了床 ，Grace 才跟她分手的。她根本就是一个不折不扣的骗子。陶小婷，你要相信我。够了，英叔，你怎么现在变成这个样子？如果没有她，我怎么可能到今天？她把我爸留下来的几个亲戚，几乎开走了一半儿。我在她的帮助下，逐渐成为了一个笑话。我不是一个无能的人，我不是看不懂，而是我太相信他了。小弟，你别走啊！你相信我，我所做的一切都是是为了保护你，只有我才能给你真正的幸福。我不会做任何对不起你的事，我会证明给你看的。你怎么证明？你的证明就是把这样的姑娘找过来，专门挑拨我和连胜的关系。你的证明就是利用真心喜欢你的菲儿来约我，这都是你的证明是吗？至于我跟连胜，你放心。我既然选择了他，我就会相信他。你太小瞧我陶小婷了，英叔，我看不起你。小婷，你相信我
，这是鱼吗？哎，嗯，看手机干嘛呀？今天小挺跟他姐姐见面，我有点担心。哎呀，人家跟姐姐见面有什么好担心的？我看你呀、啊，真掉爱河里了。Lucky，Lucky， 你老爹掉河里了，掉爱河里了。咱俩谁都别捞他啊！哎，你把手机借我用一下。干什么呀？我给你跟 Lucky 拍张合照，我去问问陶小挺是不是爷俩打包一起炫耀了。你有病吧你？我有病，你有药吗？没有药就配合一下了。好好，来来来来来来来啊 ，Lucky 过来过来过来，给你老爸拍张合照，搂着。来，哼，给爷乐一个。哎呀，看现在这个趋势发展下去，咱俩这独处的时光也是越来越珍贵了呀。所以今天晚上就喝痛快了，不醉不归，把这瓶全喝完啊！哎呀。说实话，我真不想跟你喝酒。你这一分钟看一回手机的，谁有心情跟你喝酒啊？哎，我认识你这么多年了，我没见过你这么紧张过呀。前一段时间，小挺心情不是特别好，最近一段才好一点。我这不是还有点不放心吗？跟我这儿你就别装了呗，想，就是想。你不有手机吗？给他打个电话呀！你放心，我不偷听啊、哦。我又不怕你偷听。嗯，林生，这上面有点冷啊，嗯、风好大。接着，就不接。这瑜伽节还不够，还有什么小雅？你能耐啊你！你别给我打电话呀、啊！不接就不接。什么情况？又怎么了？他怎么关机了？哎呀，我跟你说。电话关机又不是不可能的事儿，手机没电了呗？再等等啊！从来也没发生过这样的情况，你说不会出什么事儿吧？连胜，嗯，不至于吧？有必要这么紧张吗？哎，你可是大人物，见过大世面、大场面的人好不好？一个小掏小艇，不是？你跟我说话别老找他了。行。我帮你啊！寻人启事我给你贴了，朋友圈我全给你发了，我全程给你通缉陶小艇。哎哎哎，这就对了嘛！喂，什么？知道了。怎么了？店里出事了。我看看去，那我跟你一块儿去吧。哎，姐夫哥，你可算回来了。裘总跟疯了一样，到处乱砸东西，拦都拦不住。怎么回事？他包的厂约了一个姓陶的姑娘，我听他一直喊陶小挺，陶小挺的。那个姑娘一走，他就这样了。哎，别管他，所有的钱我来赔。你怎么不早告诉我呢？他是电话订的，我也不知道是他。我来处理吧。嗯、明叔，你慢一点，先从上面下来，好不好？嗯、如果砸东西能让你心里舒服点，今天这个酒吧就是你的，你随便砸。林生，他
韩玉婷凭什么喜欢你？凭什么？你伤害了那么多人 ，Grace， 小雅，他居然还是相信你，不相信我。你认识小雅？小雅今天把一切都说清楚了，唐玉婷全都知道。你的过去真脏。姐夫，你别管我，今天就让我砸个痛快。我今天能砸你一个脚，把我明天就能还你一个。邱英树，有钱就真的能任性吗？这钱是你自己挣的吗？我建议你，冷静以后再说话。冷静？我冷静太久了。自打我进了拘留所，我一直都在冷静。林胜。是你改变了我，你给我上了一堂课，这堂课的代价真大。你知道为什么我要把小铁约在这儿吗？我知道你跟姐夫的关系好，我就是想让姐夫告诉你今天都发生了什么。你还亲自来了，来的真是时候。我失去的一切，欧诺，陶小铁。还有我的尊严，我求耶稣早晚有一天让你倒在我的脚底上。我希望你记住你今天自己说的话，我也会等着你。我希望你像一个男人一样站起来，我等着你击败我的那一天。<笑>不愧是将军，这样都能说出道理来。五年前，你害了欧诺，害我爸爸为你赔偿了巨额的损失，害了 Grace， 让他到现在都很少开心的笑。五年了，你该买单了。你这样的人，就不配唐小婷喜欢。该来的迟早都要来。你说的是 Grace 还是欧诺，还是唐小婷啊？赶紧收拾一下吧。冰叔喝多了，不能不管他。英叔，哎，英叔，你没事吧？我有车，我送你回去吧。不用了，我自己可以。我去开门啊！你站一下。菲儿，我是不是特别没用？小婷说她不喜欢我，她说没想到我是那样的人。我是哪样的人，菲儿？你告诉我，我我那么相信林生，请他回欧诺帮忙，可是结果呢？结果就是这样的下场。我我不想让陶小婷像我一样受伤，我有错吗？为什么？为什么他就不会相信我呢？为什么？我也想问你为什么？为什么明明知道他不喜欢你，你还约他？为什么明明我一直在你身边，你却永远都看不到我？你知道我的心里有多痛吗？我违背着自己的心愿，帮你约他，就得到这样的结果，这是你想要的吗？不要说了，你别说了，我不想听。你知道我有多爱你吗？我爱你爱到可以放弃一切，我不会离开你，也不会背叛你。菲儿
你知道你喜欢一个不喜欢你的人有多痛苦吗？你知道吗？是不是觉得我特别傻？如果你傻，那我一定比你更傻。但我愿意陪你傻一辈子大哲，小婷在吗？没有啊，一直没回来啊。怎么了？要帮忙吗？啊！陶小婷，你马上给我回电话，马上，马上。电话为什么关机了？我给你发信息，你为什么不回？你知不知道我找不着你有多着急啊？着急吗？我当然着急了。我这不在这儿吗？什么时候来的？刚刚。电话为什么关机啊？不想听啊。他为什么又来了？不是要解释吗？找不到满天星河，地上的灯火太璀璨。五年前的时候，我是欧农的 CEO。那个时候，我一上台就推行了很多新的政策。虽然我大哥很支持我。但是我伤害了太多人的利益，所以有很多人恨我。我跟古瑞斯是大学同学，我们两个人是男女朋友。我们本来已经准备结婚了，在结婚的前一天晚上，我在家里办了一个单身 party， 我喝醉了。等到第二天早上 ，Grace 推开门的时候，他看到我和一个女人躺在床上。我向他解释过很多次，他都不相信，所以他就离开我了。我也离开了这里，去了国外。后来我听说他不甘心的时候，我大哥陪着他；他孤独的时候，我大哥也陪着他。他们两个人在一起了，我就在国外待了下来，一待就待了五年，然后就回来了，然后就碰到了你，后面的事你都知道了。当时为什么不解释？事实都已经摆在眼前了。谁会信呢？你都不解释，怎么知道没人信你呢？你以为上场那些人和你一样简单吗？不是。我说我缺心眼了。我说你干净，所以才越来越想让我靠近，就好像毒药一样，会让我上瘾。有这么夸人的吗？我从来没想把这些解释给任何人听，因为我从来不在乎别人怎么看我
但是现在我在乎了，所以我愿意解释给你听。我也终于知道自己的软肋是什么。什么呀？你呀、啊？你才肋骨呢。如果我要是肋骨，也是你的肋骨。这样不管你走到哪儿，我都能跟到哪儿。我不用再着急找不着你了。小 婷， 你相信我说的 吗？ 我只信我见到的。你的过去我不在乎。我要向你保证，我今天跟你说的一切全都是真的。你的过去我来不及参与，可你的未来，我奉陪到底。陶小婷，你也记住，你的未来我也奉陪到底。主题，拍啤酒。你醒了，口渴吗？你怎么在这儿？嗯，昨晚你喝多了，我不放心你一个人。你放心，我们两个什么都没有发生过。我去给你倒杯水，我马上就走。我昨天丢人了吧？你就是心理压力太大，太多事放在心里了，找个借口发泄出来挺好的。嗯，你能这么说，谢谢你。只要你开心就好了。昨天晚上喝了那么多。我去给你煲个粥吧，养养胃。哎，菲儿，不用了。其实你真的不需要对我太好。你知道吗？爱一个人从来都不需要回报的。爱你，是我自己的事情。对不起、啊，菲儿。你别说了。人与人之间本来就需要时间相处的。你收拾一下吧。我去煲粥了，菲儿，你怎么在这儿啊？啊，于总啊，昨天一叔喝多了，我怕他胃不舒服，我再给他熬粥呢。昨天晚上你们两个一起回来的，哦，看来发展的还挺顺利啊。不是你想的那样的，如果他没有喝醉。可能早把我赶走了吧？干嘛这么悲观嘛？慢慢来。嗯，好了，什么粥啊？有没有我的份儿啊？当然了，我给你盛一碗。好。嗯、英硕，我去给你买杯咖啡吧，让你提提神。还是我去吧。这一夜辛苦你了，嗯，只要你好好的就行了。菲儿，谢谢你啊，谢谢你为我所做的一切，谢谢你在我最不堪的时候陪在我身边。英硕，你一定要振作起来，加油！你先上去吧，今天换班，我去给你买咖啡。小迪
。李纯，你怎么会知道的？没想到鲍云这么快就来了吧？哎，你要带我去哪儿啊？哎，英叔，泰哲，你怎么在这儿 ？VIP 是要做宣传，于总让我来拍些照片。你这买咖啡啊？两杯，给谁啊？你现在知道自己见不得人了是吗？你想要什么？我想要什么？怎么，现在想要收买我了是吗？你到底想干嘛？我今天就要当着大家的面儿，来揭露你这个虚伪女人的真面目。你煞费苦心的接近英树，到底是为了什么？现在大家都该心知肚明了吧？李纯，你听我解释。你还是留着跟英树解释吧，李纯，我求你了，别告诉他，我是真心的喜欢他，我只是想留在他身边，没别的意思。如果是因为我坐了你的位置伤害到了你，我以后可以用任何的方式来补偿你。哎，李纯，你真的别这样，你给我让开！啊啊、尤伟，不好意思，撞破了一出好戏，这不关你的事。菲儿，董事长来了。如果我要是你呢，我就不会跟他说的。你什么意思？你跟了董事长那么长时间了，我觉得你是个聪明人。你已经不再欧诺了，何必再趟这趟浑水呢？这是我自己的事儿。那我要是非得管呢？就找到归宿。